cześć! Jestem Damian i witam Cię na moim kanale o Warcabach. W trakcie nauki gry dużo mówimy o tym, jak skutecznym sposobem na wygranie partii są kombinacje. Czy tylko dla początkujących? Zdecydowanie nie. Właśnie teraz na afrykańskiej ziemi w wybrzeżu Kości Słoniowej trwają 60. Mistrzostwa Świata w Warcabach Stupolowych. 20 najlepszych walczy o tytuł Mistrza Globu. Nawet na tym poziomie o wyniku decydują kombinacje, a w dzisiejszym filmie zobaczysz te, które pozwoliły wygrać w pierwszych ośmiu rundach zmagań. Zapraszam na Pierwszy przykład to druga runda i pojedynek między arcymistrzami z Senegalu i Rosji. Grający białymi Ndiaga Samp w tej pozycji zagrał 34-30 i wpadł na efektowną kombinację. Iwan Trofimow wykazał się nie lada zdolnościami obliczeniowymi, bo pozycja powstała wskutek kombinacji, wcale łatwa do wygrania nie jest. Meldujemy się w czwartej rundzie i oglądamy coś, czego chyba nie spodziewaliśmy się zobaczyć na Mistrzostwach Świata. W pojedynku dwóch iworyjczyków faworyt Atse zdobywa kombinacyjnie piona po błędzie przeciwnika już w czwartym ruchu. Zobaczmy więc cały początek partii. Zostajemy w czwartej rundzie i obserwujemy starcie doświadczenia z młodością. Grający białymi, były mistrz świata Guntis Walneris z Łotwy, doczekał się błędu o wiele młodszego Rosjanina Germogenowa. Ten drugi zagrał 7-11 i przez nietrudny motyw z wpuszczeniem przeciwnika na damkę, Walneris wymienia 3 za 3 i przerywając się na skrzydle wygrywa partię. Kombinacje to też odpowiedzialność właściwej kalkulacji, bo nieodpowiednio oddając piony możemy szybko przegrać. To właśnie wydarzyło się w kolejnym bratobójczym pojedynku w piątej rundzie i po raz kolejny na korzyść teoretycznie lepszego Atse grającego białymi. Czarne oddają w sumie trzy piony, zabijając dwa, ale widząc perspektywę szybkiego przerywu. Nie dostrzegł jednak prostej kontrkombinacji, która szybko zakończyła partię. Po ruchu 28-22 czarne poddały się w obliczu nadchodzącego uderzenia. W szóstej rundzie utwierdzamy się, że kombinacje nie są mocną stroną Rosjanina Germogenowa. Grając przeciwko wielokrotnemu mistrzowi świata Schwarzmanowi, pokusił się na wzmocnienie pozycji dzięki większości bicia. Efekt? Wolne tempo dla przeciwnika, które pozwala zrobić damkową kombinację. W siódmej rundzie ponownie oglądamy kombinacyjne motywy w partii miejscowego Atse, jednak tym razem to nie on, a grający czarnymi Jan Hrynendijk występuje w roli kata. Po błędnym wybiciu na pole 24 Holender przeprowadza piękną kombinację z wpuszczeniem przeciwnika na damkę i motywem większości bicia.
Również w siódmej rundzie do bardzo ciekawej pozycji doszło między Ahmedem Sanogo z Wybrzeża Kości Słoniowej a Itse z Lumpem z Holandii. Grający białymi Iworyjczyk zagrał 41-36 i sprawił, że każdy ruch czarnych spotyka się z kombinacją. Itse zagrał 8-13, a Ahmed 23-19 i dalej jak będziesz widzieć na filmie. Co również ciekawe, mógł on przeprowadzić kombinację dużo skuteczniej. Znajdziesz jak? Napisz w komentarzu. Ósma runda turnieju nie przyniosła spektakularnych taktycznych rozwiązań, więc cierpliwie czekamy na kolejne kombinacyjne rozstrzygnięcia. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapkę w górę pod filmem, zasubskrybować kanał i do zobaczenia!